momento, eles estão com a maior sequência e eu vou dizer o seguinte, o Fluxo é um time muito forte, que tem semanas que mostra pra gente o melhor LOLzinho aqui do CBLOL, mas eu ainda não sei se eles conseguem cravar isso toda semana, a Los é um time complicado ainda a ser batido. É isso, meus amigos, então o segundo jogo do dia é Los contra Fluxo, vem com a gente porque tem Pixibans, a telinha pra vocês! A gente já tá bem adiantado aqui nos banimentos, recebemos agora também o Loop, que não tá muito confiante aqui nessa tabela da luz, mas é aquilo, se ganhar do fluxo, já começa não, a criar outra confiança, tá né? Tá uma animada legal, Jess. Esse aqui é um jogo que pode ser decisivo pra confiança deles mesmo, é o que você bem, bem falou, porque dá esperança. É. Você sabe e você sente a sua capacidade. Não é um time que tem pouco nome, a gente tá falando do Netuno, que tá numa fase muito boa esse ano. O Lava hum. começou a engrenar um pouco, eu acho. O Ranger fez essa mudança, mas eu senti que tá em casa. Você não acha que é, Los contra Fluxo, de certa forma, a Los consegue fazer frente a alguns dos pontos fortes do Fluxo? Porque o Fluxo, a gente sempre tá falando muito do Brains, são cinco MVPs pra eles. É, pra ele. Só que a Los, eu ainda acho que conseguiu encaixar muito bem o Netuno e o Ranger, principalmente a fase de rotas. Conseguiu e foi o, algo que o Ranger frisou bastante no Tropas. A gente sabe, o Gold tem as suas farpinhas, mas eu sinto que ele tá realmente confiante nessa lane phase. Ele diz, ele e o Netuno dizem que são realmente a melhor bot lane em termos de lane phase do hum. CBLOL e vem mostrando uma boa performance. E eu acho que a chave é isso. É parar o Jojo de conseguir esses roamings desabilitar ele nessa presença de mapa que foi o que eu sinto que trouxe o fluxo para essa fase que eles estão tão bem. E vem agora uma Leblanc, lá logo de cara então ali essa escolha para as mãos do House, já definindo essa rota no meio, então praticamente fechado, né? a gente sabe que a Tristana ela é flexível, mas uhum. a gente tá vendo muito ela nessa mid lane. Eu não espero mesmo a, a Tristana saindo da rota do meio, uma prioridade alta que o time da Luz coloca na campeã. Teve também o banimento do Azir, que é outro campeão da rota do meio, então talvez só por esse banimento a Luz já desenha que tá confortável em encarar essa rota contra uma, qualquer matchup que eles encontrassem. A gente vê agora a escolha do Amumu. Caramba! Voltando Voltando para selva esse Amumu aí nas mãos do Enel e vem o Rumble. Quer dizer, a Los vai deixar a rota inferior para a segunda rotação inteira? Existe... Ou eles têm um flex forte aqui, um flex surpresa? Eu acho que é isso. Existe é. um mundo onde a Tristana pode ser AD e o Amumu pode ser suporte. Hum... Quem sabe, né? É um pouco difícil de dizer. Uhum. Faria mais sentido o Amumu ser jungle, talvez. Afinal de contas, Malkai e Sejuani estão banidos. Então, Malkai e Sejuani em pop. Então, é um tanque bom. Sim. É, até o próprio Ivern também é né, banido. Então, seria uma... Uma, quarta, uma quinta força, né? Um, é. Quando você tem o um, um, um principal meta banido, pra onde você vai, o Fluxo mostra agora o Viego, então campeão de agressividade, que não vai contribuir com, tu, com o time pela sua utilidade, né? Pelos controles de grupo e sim pelo dano. Vai ajudar, inclusive, a combinar com esses resets, assim, que ele traz é, com o controle que já tem da Rel, com o dano também que pode trazer a Leblanc. Essa Leblanc com estética um pouquinho mais lenta pra é. causar o dano durante as lutas, mas que ainda pegando um flanco consegue se posicionar bem, como modar bastante bastante a Backman adversária. Ainda é muito poderosa essa Leblanc. Tem uma combinação legal aqui de Amumu e Rumble, porque o Amumu ele transforma forte, o dano mágico forte. em dano verdadeiro, então vai tirar um pouco da capacidade do fluxo de resistir a esse combo combo por assim dizer. Uhum. E a Tristana, que pro começo de jogo, que ela consegue fazer com as barricadas é muito impactante dentro Sim. da partida. Então o fluxo tem que tomar cuidado, você sair muito atrás em ouro, você deixar muito recurso nas mãos de uma Tristana, de um mid laner, pode acabar complicando o decorrer do seu jogo, seu próprio mid game. A gente vê agora banimento de Rakan e também da Alistar. Nesse ponto, o fluxo reconhece que o Amumu, pelo menos, não deve ir pra função de suporte, tira escolhas fortes contra a Rel. É, deve ser jungle realmente, provavelmente o fluxo deve pegar o seu top laner aqui na, na posição 4, e até interessante esse Rumble Blind, né? A gente veio, a gente vem vendo ele mais como uma opção de counter pick contra o Renekton, contra o Xante. Então tá bem livre aqui o Ty pra pegar uma opção de campeão range, que eu acho que são os mais poderosos, né? Um Kennen, talvez um Nara até contra o Rumble, hum. pra ter uma lane phase um pouco mais tranquila. É, nesse ponto, pelo decorrer normal dos drafts, a ideia seria que viesse o atirador pro time do Fluxo. A gente ainda não tem tantos banimentos da rota inferior, né? Pegou tem a Renekton. Zeri, tem também a Kai. Se ele acabou indo pro Renekton, já reconhecendo o matchup da rota do topo e vai guardar a última escolha para as mãos do Brance, jogador que tá com o maior número de saques aqui no nosso CBLOL. Ainda dividindo a posição, mas que se levar nessa aí sim, pode, pode passar, pode ser o primeiro. Vamos ver que vem agora a escolha da Los. Vem o Aphelios. Não acho que seria uma escolha com a Rel, então não digo que tira um, uma escolha das mãos aí do leque do Brains. Achei que havia um Xante pra responder esse Rumble no Rotary Topo, mas acabou sendo esse Renekton por ali. Agora falta o suporte ao jungle. A gente vai descobrir de fato pra onde é que vai esse Amumu. Tem algumas opções ainda. 
Trash é uma escolha bem tradicional junto com ah. a Félix, mas não tem aparecido muito no CBLOL, tanto que tem um jogo. É, é uma escolha um pouco rara no segundo split. E o Trash abre a oportunidade, olha, olha. só, se vir no fluxo, então se vir em réu, aqui existe uma disparidade muito, mas muito grande de alcance na bot lane. A Félix e Trash tem muito mais range do que se vir em réu, então vamos ver se a Lúcio, o Netunão e o Ranger conseguem cobrar, porque aqui é uma bot lane, cara, absurdamente forte para Los Grandes. É, e eu gosto do que a Sivir traz para as teamfights do time do Fluxo, como ela encaixa para fazer a iniciação, enquanto para a Luz é um time que tem opções de desengage, mas que principalmente se tivesse overrun, assim, todo mundo correndo muito para cima do Fluxo, engajando, chegando nessa linha de trás, é difícil para o time da Luz lidar contra isso. Entretanto, eu acho que o scanning do Fluxo demora um pouquinho mais e dá um certo período para Luz jogar. É importante destacar que essa Sivir está aparecendo bastante lá na LPL, né? Tá tendo destaque nas ligas asiáticas, então por isso que chega agora também no CBLOL. E ela deleta a Wave, né? Se você fizer estética de civil, você vai tirar muito do potencial de Siege, de um Aphelios e Tristana, de realmente demolir as suas torres, porque faltam, faltava um pouquinho de tratamento com as Waves aqui na composição da, do Flux, né? A LeBlanc não vai conseguir limpar tão bem, talvez com a Static ajude, mas aí Double Static não vai ter Wave pra luz. Exato, não existe Wave, simplesmente isso, né? Static é aquilo, por mais que você nerf ela, né? Ela é um item que ela te dá muito tempo de jogo, e tempo no League of Legends é tudo. Então, ela estando em jogo e não estando absolutamente ridícula de nerfada, ela é uma opção sempre muito viável pra você ganhar lane, pra você ganhar tempo, pra você rotacionar o mapa, priorizar outros objetivos, então é muito importante ficar de olho nessas escolhas que trazem Static pra partida e podem fazer o jogo ficar muito mais dinâmico. A Luz continua vivendo o seu sonho, mas é difícil demais continuar avançando, mas assim eles não podem, não devem desistir, nem vão, porque eles querem garantir essa classificação para os playoffs e o Fluxo quer já garantir esse top 4, afinal de contas, meus amigos, ficar lá em cima, na chave superior, permite uma possibilidade de derrota para você ainda cair para um loser bracket e continuar esse sonho da corrida, então vamos para mais um jogo do dia, tá chegando a hora, Luz e Fluxo tá valendo! E o sonho da Luz Grande está nas mãos do Gold e do Neto não, com certeza, a gente tá de olho nessa botilha e vamos ver como que eles vão tratar esse comecinho de jogo, o Netuno já vem de pressione o ataque, então eles querem uma linha em phase bem agressiva aqui pra cima da Civil e da Hell é, eu tô de olho também lá no lado superior do mapa, porque a gente tem um confronto de, do Hidan, de Rumble com o Incendiar contra o Taiko e esse Renekton a gente tem também essa aparição do Amumu vamos ver se os caçadores vão jogar pro lado superior do mapa, porque como eu falei no comecinho, pra mim, o lado inferior quando a gente fala de rota do meio e também a rota inferior, eu acho que os dois times são muito parecidos, mas que o Tai ele tem mostrado nessas últimas semanas que ele pode colocar um pouquinho mais de vantagem para esse lado do fluxo. Movimentação aqui embaixo para cima do Netuno, ele conseguiu fazer a leitura a tempo, fazer aquele recuo por ali, já vai para a segurança da torre. Isso tudo só aconteceu porque nosso coordenador falou assim: ó, chama a Rafa, e aí a, a treta já começou aqui na bot lane. Então, Rafa, fala com a gente. Exato, eu tô aqui com o Turtle. Turtle, por que a escolha da Civir com a Rel para esse jogo? Cara, a Hell é um campeão muito forte, né, na bot lane também pro mapa, que ela consegue dar um engage muito bom. E a Sivir, eu não vou revelar o porquê, mas ela tem uma funcionalidade que só ela consegue fazer com alguns campeões banidos. Então é por isso que a gente escolheu. Ah, beleza, boa sorte aí no jogo, Chefe, com você. Fofoca pela metade. Segredinho. Mata o fofoqueiro, meu amigo. Senhor Tartaruga, velho, após o jogo, o senhor revelará pra nós o que aconteceu aí, porque agora eu estou muito curioso. Pô, mas ela se vira não é um dos campeões mais simples que tem no LoL? Então, é o Wave Clear <risos> e a teamfight dela com o R são os dois fatores mais é importantes isso, né? dela. Mas sei lá, vai que ele sabe algo que a gente Vamos não sabe, ver, né? É. Sei, se o Turtle é. criou ali um bug novo, que ela faz alguma coisa além do que ela propõe realmente no kit. Cara. Tá aí, a primeira escolha. Olha, troca Já no bot. Já vem pra essa nossa inferior, agora pra cima do Jojo. Apanha, mas ele recua. E eu queria frisar que essa splash art nova da CV está trincada, não é fake nerd. Definitivamente, a CV está absurda nessa nova splash art, meu amigo. E pode ficar absurda no jogo também, porque já vem pra cima do Senhor do Ranger. O Jojo vai indo junto com o Incendiar agora, colocar muita pressão de abate, mas não rolou a eliminação e o Ranger frio, segurou o flash, porque ele viu que não precisava gastar o feitiço. Segurou esse flash, mas não era pra estar tá acontecendo bem isso na, nessa bot lane. A Luz tinha uma vantagem de alcance muito grande. O Amumu tá fazendo essa rotação pra cima, ambos o Amumu e o Viego. Mas o fluxo já fica muito tranquilo, porque eles conseguiram ter esse push wave e a Civir tem o, o seu ponto mais fraco nesse comecinho de jogo. Eu vou expor também um fato aqui, tá? A gente hum. tava lá em cima, antes desse jogo 2 começar, e o Jude, por coincidência, Falou, olha, joguei uma solo kill essa semana de trash contra uma rel 
E a Rel não faz nada na lane. Já tá fazendo bastante, mas foi pro Ranger aqui, né? É, uma coisa, até trazer o Tropas, né? Que a gente teve esse confronto aí, os dois jogadores, Ranger e Brains, frente a frente. A frente e o Ranger, ele contou um pouquinho de vantagem, né? Dessa é. rota inferior. Falar, ah, até agora ninguém conseguiu ganhar o 2v2 da gente, não sei o quê. Um pouquinho não, Jess. Ele é. disse com todas as palavras que eles são a melhor bot lane, que eles iam ganhar a lane. Não começou tanto assim, mas tudo bem, a gente sabe que aquela primeira troca às vezes pode rolar um errinho, foi realmente num timing específico que o Jojo conseguiu pegar o nível 2 e fez essa troca, mas estabilizou. E vamos ver se estabilizando, o Netuno vai conseguir usar essa pressão de alcance para fazer mais jogadas e impor um pouco mais de pressão. Afinal de contas, o Brent já conseguiu um recal aqui, que é aquele recal trapaceiro que a gente chama, porque ele consegue dar um recal sem perder muitos recursos no bot, e ele já fecha a faquinha que eu não vou nem tentar acertar o nome aqui, porque eu esqueci. Já que você esqueceu o nome, vamos trazer informação aqui. Dudu, fala com a gente. É isso, vim falar um pouco sobre dois picks, começando pelo Amumu. Tem aparecido, inclusive, jogos do José de Odo e do Odd pela LLA. Eles conseguiram vencer. Quem? O José de, de Odo. Odo. Isso. <risos> e o Odd. E aproveitando a deixa do GSTV para falar dessa civil, realmente ela tá aparecendo muito, principalmente na LPL, mas em todas as ligas orientais. Mas... O ai. Turtle realmente deve ter um segredo, porque de nove jogos, apenas três vitórias. Ai, 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 vem pra cima da rota inferior, o Flutter Vegas pelo range, ele pode ser batido, é o Flutter chegando! É Force Blood! Abre o placar de Summers! E veio o primeiro abate na bot lane, mas não do jeito que o Gold queria. <risos> Eu vou falar que o Gold já vai querer chamar o VAR, vai falar, ah, não, não foi no 2x2. <risos> mas, ó, foi eliminado, teve Force Blood ainda no mundo do Summers, e é o seguinte, tem que chegar essa aura aí do Gold que desestabiliza os adversários e o chefe pode falar muito bem disso. Pois é, é verdade. Ele precisa dessa aura desestabilizadora funcionando, porque aqui já começou bem mal pra ele nessa rota inferior. Abre o placar, então, a equipe do Fluxo. O de Samus pega essa eliminação e o Viego começando bem permite dar um ritmo de jogo muito forte. Não tinha visão nenhuma por ali lá mais avançada. Só quando o Samus chegou na Trimoita é que já era tarde demais. Foi uma bela rotação do Viego, com certeza. Pega esse primeiro abate e ainda tira o flash do trash. Então, muito importante pros próximas jogadas. Mas quem tá passando Passando mal é o Taizão, galera. Nossa. Vamos dar uma olhada no CS, porque 45 a 22 é muita coisa diferente. O Hidan tá realmente dando uma aula, impede o recal do Taizão usando a sua ultimate aqui. Então vai conseguir dar mais um recal e não vai ter aquela desvantagem por conta da falta de teleporte aqui. O Hidan vai conseguir dar o seu B mais ou menos no mesmo tempo do, do Renekton e mantém a sua vantagem que tá agora dobrando, mais do que dobrando pois o CS é. do, do Renekton. Mais do que o dobro é muita coisa de Samus lá pra cobrar, hein? Ele vai tomar agora. O Sam está lá pra cobrar... O Tai peitou! E deu! O Sam chega pra cobrar seu adversário, mas mesmo assim, antes de cair, o Hidan acerta um afão elétrico no limite. E o Tai também vai de base. Fez a diferença agora o incendiar a sua, o seu escolha de feitiço aqui do Ridan para conseguir a eliminação para cima do Tai. Teve também o nível 6 um pouquinho antes, mostrando a força desse matchup a favor do Rumble. Inclusive, nosso craque do Dude destrinchou esse matchup aí no CBLO com a gente da semana. E já vem pressão mais uma vez aqui na rota inferior, muito dano sendo trocado. O Jojo perde metade da vida. Agora o Netuno e o Ranger estão tentando equilibrar um pouco essa troca de dano lá embaixo, já que não teve abate nas mãos do Brain. Se ficou com o de Summers, então ainda dá para buscar mais troca ali entre os adversários. Dois abates já nas mãos do Viego e por conta daquele abate no topo, o Tai não conseguiu pegar aquela wave de catapulta, Exato. então fica ainda mais atrás em termos de experiência, em termos de ouro. Vamos ver como que o Taizão vai conseguir se recuperar aqui, porque essa diferença tende a aumentar conforme o tempo passa. 2,400 a 1.700. Bastante, Bastante coisa. Para seis minutos é um infinito de tempo. É, mas eu tô de olho só no bot, cara. Vai ter que ter uma votação aí de quem ganhou a rota inferior. Porque <risos> tem que ser definido hoje. Não dá pro Ranger ficar falando, ah, porque teve gank que não sei o quê. E o de Zames, cara, ele tá em todo lugar. Pois é, de novo pelo topo. De novo tentando achar que eu entrar em cima do Ridan. Agora tá mais recuado. Ele teve espaço pra entrar na segunda moita. Mesmo assim, o Ridan não dá a cara. Ele não avança essa lane. Ele tá buscando um farm mais tranquilo. Ele não precisa se expor, ele já tá muito bem, pegou a baixa, tá farmando muito mais e não tem porque ele dar essa cara e dar uma chance pro de Samus aparecer, já que ele não sabe de fato aonde estaria o caçador da equipe pro fluxo. Bem consciente aqui o Ridan, enquanto isso o Tai consegue essa oportunidade para colocar sentinelas avançadas, o de Samus tem que usar muito bem essa possibilidade de gank do Renekton e também aqui da mid lane, mas eu acredito que ele foi visto por aquela pink Eu não? acho que não. Eu tô... Ai, eu não também... foi visto. Ai, tem pressão pra cima do lava, salto foguete. É isso, né? A Tristana tem esse mecanismo de conseguir sair muito tranquilamente, mas agora ele gasta também o seu ultimate pra jogar o House pra longe, porque ele seria enraizado pelas correntes, mas ele consegue ficar mesmo assim em posição de segurança. 
Pega um pouquinho ali de, de roubo de vida, né? Um pouquinho de cura. O Lava contra a imagem da Leblanc. A gente vê agora um pouquinho o Enel aqui no canto da tela. Ele não conseguiu aparecer tanto nesse começo de jogo quanto foi o Desames, né? 2-0. O caçador do time do Fluxo apareceu no bot, apareceu também no topo. E o Amumu, por enquanto, tá farmando até natural do seu campeão, que agora, sim, com nível 6, tende a conseguir encontrar mais coisas pelo mapa, principalmente como o Lupe já destacou junto do Rambo, lá pro lado de cima. Exatamente, foi esse o planejamento dele no começo, ele pegou aquele aranguejo de cima na primeira rotação dele na jungle, lá. que deu essa proteção, olha o Jojo no top. Já tem pressão pra ser o Ridan pra tentar descontar o fluxo crescendo, não tem ultimate ainda do Jojo, vai faltar um pouquinho nessa habilidade, mas vai ser o suficiente, não tem como escapar e a nota que é outra pra ele, Killing, Speed de Sami, 100% dos abates do fluxo estão com ele. 3 barra 0 já e que movimentação do Jojo, foi ele que a gente falou logo no comecinho do jogo, ele é o cara dessa desse fluxo em termos de movimentação, em termos de fazer as suas jogadas, e não só no mid, a Hell apareceu no topo para cobrar esse Rumble, um abate muito importante, aqui na jungle a gente vê o Enel sendo punido, vamos ver se, o, se a Luz consegue cobrar com uma jogada da bot lane em cima do Brens. Vai tentar avançar, tá chegando tá ali, ali o Jojo no atrasado na rotação, mas como o GCB falou, aqui o foco é barricada, não era dive, o Brens não ia ficar parado lá embaixo, mas olha só Nossa. como o Netuno vai macetando a torre, tá com branco e vermelho, é o setup perfeito para levar essa torre. Não tem uma onda de minions muito grande, vai conseguir levar a segunda barricada ali no restinho. Tá um o Enel encontrado. Ah, o Enel encontrado no meio do caminho, ele não tinha aparecido, agora ele aparece pra ser eliminado. Não! Que beleza! Uma bandagem no último minion vivo da Wave. Nem gastou o flash é. ali o Enel, que jogada, que lanterna. Conseguem ainda a barricada ali, foram mais... Foi lanterna ou foi minion? Foi lanterna. Ah, então eu vi errado. Achei que ele tinha é dado a bandagem Gold. no Minho. É o Gold. Gold. Então méritos pra ele. Ranger, não foi, não, foi, não foi bandagem. Foi o único, exclusivo e insubstituível Ranger Nation. Que confiança. E agora fechou o Mata Crack no Netuno. Por mais que o Desamis tenha conseguido pegar bastante sabates, é o Desamis somente no time do Fluxo que tá forte. Enquanto no time da Luz, o Netunão tá gigantesco. Pegou as barricadas, a gente vê agora o Desame se o segundo objetivo da partida, ele já conseguiu o Arauto lá por cima, ele desce, garante também o dragão. É um jogo que a Loza ameaça, a Loza é esse time, durante toda a campanha deles no CBLOL, por mais que não conseguiu chegar na zona de classificação, eles mostraram bons early games, mostraram boas fases de rotas, e o que eu tô sentindo nesse momento do jogo é que falta um pouquinho de malícia pra eles. Ali no topo, o Ridan e o Enel. Tô sentindo que falta um pouquinho, porque o Ridan, ele tá com farm bem à frente, mas na hora que ele não podia se expor e não podia morrer, ele acaba sofrendo o gank do Jojo, um gank que vem do suporte, é difícil de prever, mas às vezes um jogador um pouquinho mais experiente, suspeita, não se expõe, fica pronto pra contestar o Arauto. E o Enel, nessa última jogada também, tem que ser salvo ali no limite pelo Ranger. São pequenas jogadas que podem custar o decorrer do jogo pra Luz. O Hidan continua com muito, muito farm ainda na frente do Tai. É uma distância enorme além da cada eliminação. Então, o abate em cima dele realmente tira um pouco desse ritmo de crescimento, mas ainda tem uma vantagem muito grande o Hidan pela rota do topo. E tem um ponto interessante aí, Chepão, que é o Renekton tá tendo que fazer muito MR pra lidar com esse Rumble. Mas quem são as principais fontes de dano da Luz? É o Aphelios, é a Tristana. Então ele vai buildar esse passo de Mercúrio, vai buildar talvez uma Rex Trinker, e não vai adiantar de nada contra o Netunão e contra o Lava. Então esse Renekton vai ficar papelzinho nas teamfights, o que é um ótimo ponto pra Lousa aqui, que já vem pegando barricadas até no mid. Mais uma, hein? Será? Não, acho não. que mais uma não vai dar não, mas mesmo assim já é muita pressão, né? A equipe da Luz consegue acelerar bastante esse jogo, e mesmo com os três abates a favor do fluxo, quem lidera em quesito de objetivo é a equipe da Luz. Pressão! Abate em cima do Netuno, Brinche Garante, eliminação, vem pro Dama na jogada, não tem pra onde reingerir, meu amigo, e aí um abraço! Abates em série, são dois pro fluxo, enfurecido ainda de Sams, encontra ele no meio do caminho, ainda tem Heraldo utilizado, aqui pro fluxo simplesmente não para, ele vem pra dive, hein? não tem como ele não sair dali, ele tem flash, vai tentar gastar o tempo dele, mas o tempo dele posso fazer, vai tentando sambar de um lado pro outro, revezando o agro da torre, agora entrada no Jojo, vem pro atordoamento, o Brace de Sams pra mais um, é o quinto dele no jogo, o sexto no fluxo. Era a resposta que o fluxo precisava, que jogada do Jojo de dar esse engage de pegar o Netuno, que não teve nem chance de responder. Três abates muito importantes, mais barricadas. A gente vai ver no replay. 
é uma jogada que, o Lo, que a Luz não podia sofrer aqui, Jess. E é, é o que eu tinha acabado de falar, parece que falta um pouquinho de malícia. O Enel tava próximo, porém ele não tava no posicionamento para responder ao gank, ao posicionamento do Desames. É uma partida que vai ficando complicada, tá é chão, se prepara meu amigo, vai armando para esse sonho. Olha, quero até entrar aqui na história desse sonho, Manda. mas eu vou puxar para o assunto do pet, GSTV, porque a gente tem uma mudanças significativas e para falar exatamente do Desames que está tão forte, ele fechou a força da Trindade, que teve modificações. Muitas modificações desse pet visam a melhoria dos campeões lutadores e o Viego ele se enquadra muito bem nisso, então o um item que já era possível fazer no Viego, mas deve subir bastante de prioridade, tira-se um pouco dessa força dos quem se aproveitava desse item como atirador e agora os lutadores que estão se beneficiando dessas mudanças. Tá aí, então, Trindade no jogo, né? mais uma vez aparecendo aqui no CBLOL, agora com essa nova funcionalidade. E no Viego, simplesmente 5 barra 0 barra 1. E o Fluxo agora apertando a lousa. A gente comentou há pouco tempo atrás que a lousa tinha vantagem em recurso, eles tinham um pouquinho mais de ouro na frente do que o Fluxo. Agora eles ultrapassam isso, eles já pegaram aquele primeiro dragão, segundo nasce em 1 minuto e 24, e se o Fluxo continuar pressionando e dominando o mapa, eles podem já entrar ali na possibilidade de ir para um segundo dragão e a Los ficaria um pouco mais complicada. Essa última jogada deu pra ver no detalhe ali da câmera do Ranger, coçou um pouquinho a cabeça, se o Brain se levantar na próxima aí, o mental ah, é. vai embora, toma cuidado, Luz. o jogo... E assim, no farm, a Luz tá muito bem. O problema é eles conseguirem ter consciência de que eles estão com esse ouro muito próximo, só por conta do farm, só por conta das barricadas, enquanto as eliminações estão a favor do time do Fluxo. Então, o moral, encontrar esse... Esse viego gigante, Cara. assim, no meio da rota, acaba pesando um pouquinho. Tem que ter a malícia, Jess, porque a gente acabou de ver. Olha o que acontece com a Wave contra essa civil de estática. Uhum. No bot ali, quando a Leblanc também der os seus auto-ataques, também não vai ter Wave. Então, ainda mais nesse momento, contra essa composição que o Fluxo montou, você precisa ter uma malícia de... Cara, saber montar as jogadas nas horas certas. E aqui, a Marícia não rolou nem na hora de colocar a pink, que tá fora da bush. <risos> ai, ai, ai. Complica, ai, aí complica. Ai, Enquanto é, que a equipe sonho. do Fluxo vai chegando pra fazer a construção <risos> na rota do meio. A Lousa tem empurra um pouquinho por ali. Já tem pings ao redor do Arauto, porque ele nasce em 10 segundinhos. E a Lousa já vai se posicionando. O primeiro ficou com a equipe do Fluxo. Eles não querem deixar o segundo passar em branco, mas será que vale a pena lutar? O Raul está lá embaixo, então já é um jogador a menos que o Fluxo teria pra dar aquele engage. Vamos ficar de olho em como vai ser essa tomada de decisão. Raul, tem teleporte aqui, ele pode se juntar. Depende se o Fluxo quer comprar essa jogada, porque não é nem necessário. Eles podem pegar dragão e pressão no resto do mapa e fazer valer esse segundo Arauto. Ao que parece, realmente, o Fluxo não vai lutar. O Arauto vai ficar para a equipe da Lousa, eles tiveram uma boa cobertura, guardaram bastante esse rio e não teve como o Fluxo fazer essa entrada. Então, Arauto nas mãos da Lousa já é uma possibilidade de fazer alguma jogada. A Ranger na caberrão na sentença, ficou completamente isolado, vai chegando agora também por ali o Enel. Vem chegando o Redan, tem ultimate, é com o Noja o pé do Brins, ele consegue sair, vai para o lateral, pensei que se fosse uma dele, o Juno vai ser eliminado. O de Sandro gasta o flash de Sandro, vai agora tentando fazer essa vazia, vai embora já mais um jogador. Já são dois abates para a Lousa e ainda vem mais porque tem perseguição e tem neutralizado. Netuno, House, rota no meio. Olha o House. O Netuno vai conseguindo chegar naquela torre e vem pra proteção. E a Lousa está de volta no game. Eles ainda pegaram esse Arauto. Que resposta na teamfight da Lousa. Vamos conseguir essa torre top. Talvez até um dive em cima do Renekton. Ai, difícil dar o Renekton. Olha o tempo que ele ganha, meu amigo. Ainda quase eliminou jogadores. O Tai sobrevive com o Dominus. Sobreviveu por pouco ali. A Lousa ainda continua esse push. E voltou bastante ouro. Pegaram um shutdown gigantesco em cima do Designers League. Foi muito ouro nas mãos do Ridan. O ouro vira, inclusive, né? A Luz passa a frente na partida nesse momento. O Lava chega aqui pra quebrar a primeira torre a favor do time dele nesse jogo. Mais ouro ainda, Taquechão. Segura! Segura que o sonho ainda tá vivo! Essa jogada e o fluxo ele comprou sabendo dessa desvantagem numérica. O Tai limpando uma de Minions no topo, o Raul se movimentando e a Luz com o time inteirinho aqui pra co cobrar as eliminações. Desconexo, né? Bastante, o Raul estava longe, o Tai estava longe, eles foram tentar comprar um 3v3 ali sabendo que poderiam ter sido punidos. A própria execução da Luz nem foi muito boa, eles erraram muitas ultis, mas consegue uma vantagem muito grande aqui. Eu acho que o ponto foi esse, na hora que eles viram o Ranger errando a sentença, é que era a primeira é. sequência de habilidades, eles falaram, beleza, gastou tudo aqui, vamos pra cima. Mas foi um bait, não é, Exatamente. Chef? Era só pra pensar que eles estavam à frente. Até, até quando erra, ele acerta. <risos> até errando o cara certo. Mas é, é por jogadas desse tipo e um jogo da maneira com que tá indo agora, 
agora o jogo do Fluxo, que é difícil ainda colocar esse time dentro dos favoritos. Que a gente vê o Fluxo ganhar de grandes times do CBLOL aqui e a gente ainda não fala que é o time para chegar na final, que é o time ainda disputando o título, porque é um time que enfrenta uma certa instabilidade, não só jogo a jogo, mas também dentro do próprio jogo, porque eles estavam acertando, eles estavam com a decisão correta, não precisa lutar, leva a torre da rota inferior, levam da diminuição do topo e de repente eles vêm uma jogada, só que não é exatamente uma jogada boa para eles, a Los vira e vira inclusive, né, no ouro. Agora tá Dando aquela segurada no jogo, o Fluxo vai se aproximando, levou a torre da rota superior também, o Lava vem cobrar. E o Lava vai levar aqui e ainda tem Arauto. A Luz ainda tem o Arauto nas mãos. Então agora, aquela última torre tier 1 da equipe do Fluxo, tem que, que é no meio, né? meio é. pode ser destruída. E é mais um ponto para a Luz dar um passinho, conseguir mais uma vez assumir um certo controle do jogo. Então um jogo muito laicá. A Luz ficou com uma certa vantagem no início, mesmo com o farm abaixo. O Fluxo foi lá, fez uma ótima virada, conquista inclusive mais um dragão que é importante. Eles entram em ponto de alma e a alma é infernal. É, é muito arma. forte, com dois bônus individualmente muito fortes. Então já é uma arma também para a equipe do Fluxo. Mas a Luz mostrou que não tá morta, não. Não tá morta, mas vai ter que ter muita malícia, Jess. Porque essas estáticas sim, a gente tá sim. vendo é muito chato. Pro Lava, que tá tão na frente assim, estando no lado forte no mapa, ele demorou muito para levar aquela T1 do bot. Essa T1 do mid, a subir da auto-ataque uhum. W. E não tem é. mais wave. E o Lava, que muitas vezes a gente viu a Trissana indo para a estética, justamente para conseguir contestar um das de Minions, o Lava não foi para esse item. Ainda assim, é o top farm da partida, mandando muito bem aqui o mid laner coreano. E aí a Luz leva a torre da rota do meio, como o Shep já tinha cansado a bola, precisava abrir esse espaço aqui no meio. E olha, Lu, tava pensando aqui um pouquinho. Late game, eu acho que o alcance que tem o time da Luz pode acabar fazendo a diferença. A Sivira é muito forte. Às vezes, um auto-ataque com W vai ricocheteando todo mundo e quebra a luta, mas tem um alcance perigosíssimo, a Luz. Eu sinto que o cara do jogo aqui pro fluxo tem que ser o Jojo. Ele tem que encontrar um flanco com o seu flash, uhum. com o seu W, a sua ultimate, pra aproximar o fluxo do, desse alcance que a Luz tem de vantagem e aí conseguir essa fight. Porque se ele não fizer uma boa entrada... É muito dano e é muito alcance que a Luz tem aqui. Inclusive, a gente já tem a definida, né, pra Alma Infernal, daqui a 2 minutos e 10 nasce o primeiro dragão aí dos stacks da Alma. E nesse ponto, se a Luz conseguir chegar na disputa, levar esse dragão, atrasar o jogo, pode dar uma esquisitada pro Fluxo. Na caçada, a equipe do Fluxo não consegue, mas volta! A Luz volta agora no contra-ataque do Enel, mas ele foi sozinho aqui pra Luz ainda tava se arrumando, que isso? Enel eliminado, aí agora a equipe da Luz é cada um pra um lado, a equipe do Fluxo ainda vai pra cima do Lava, consegue um abate importante, tem Barão em jogo, uma decisão questionável. O Hidan tava no bot, ele não tem teleporte, o que que foi esse engage do Enel aqui? Saiu barato, eles conseguem o teleporte do Tai e somente perdem um jogador, mas podia ter sido um desastre para a equipe da Luz. O Hidan não tem teleporte e nunca vai ter, né? Então, sempre que ele tiver na rota lateral, o time da Luz tem que ser muito mais cuidadoso. Ele tem a vantagem de matchup contra o Renekton, que a gente viu no começo. Acredito que nesse ponto, o Renekton ele pode evitar muito essas trocas, não precisa ficar constantemente sofrendo o dano desse Rumble. E quando chega na luta, tem o teleporte disso. Assim. Na escolha, o Ty, né? Nesse momento já não vai estar mais disponível por alguns minutos. Porém, o Hidan que tá com seu incendiário ele tem que se apresentar antes e a Luz tem que ter consciência disso na iniciação. E a Luz pode escolher essas lutas muito por conta dessa lanterna. A gente viu, o Ranger tirou o Enel da jogada, não tinha como ser aquele engage continuar, foi a ultimate do Brence e aí ia, ia acabar. Mas o Enel opta por entrar na teamfight que ele sabia que era 4x5. Então. Ainda falta a Luz se ajeitar um pouco aqui, eles juntaram em 5 mil, vamos ver se vai rolar alguma coisa. É, eles eram 4x5 e ainda estavam separados. Eles estavam um pouco desconexos ali, realmente foi uma tomada de decisão estranha. Acabou custando muito pouco pra Começaram equipe barão. da Luz. Tem barão? Barão, barão, olha só, a Luz tá batendo naquele barão com o House lá embaixo, ele tem TP. Será que vai dar tempo? Porque esse barão tá sendo hum, macetado por ali, tem dois atiradores nessa composição. Tá vai feito. tentar agora um momento espetacular, a equipe da Luz já consegue executar agora esse barão. Vem pro desengage, vai tentar ir atrás da equipe do Fluxo pra cobrar no meio do caminho. Ranger usa a caixa, vai pra longe, caça o flash por enquanto não tem eliminação. Vai todo mundo conseguindo esse desengage, o Fluxo tenta caçar, mas não consegue achar ninguém. E a equipe da Luz faz uma chamada maravilhosa! Os cinco jogadores saem com o bônus do barão, o Fluxo vai levar... A disputa ali agora pelo dragão e também a torre da rota do meio, mas é uma compensação que não compensa de fato o bônus do barão. Inclusive, a torre da rota do meio tá de pé, mas o dragão tá em cheque.
Uma ótima chamada aqui da Luz, mas eles têm que saber punir essa escolha do Fluxo de ir pro Dragão. Se eles conseguirem puxar o top wind aqui, podem cair muitas torres do time do Fluxo. Afinal de contas, com o buff do Barão, essa static na Leblanc e na Civir não passa a valer tanto assim a pena. Vamos ver agora o Lava vai pro topo. A Luz se posiciona aqui no mid, eles têm que levar muitas torres pra fazer a pena, fazer valer a pena esse terceiro dragão que eles perderam. Pois é, tá aí então já em ponto de alma aqui pro Fluxo, um alma infernal, como a gente falou. E ainda tem dois Ana Carries nas mãos da equipe da Luz. Foi por isso que o Barão foi derretido por ali, assim como as torres. T2 já vai embora na rota do topo e vem pressão pela rota do meio com 1 minuto e 50 de bônus de barão ainda, a Los pode até chegar a dar uma cutucada na base do fluxo. É bastante tempo vamos ver, essa T2 aqui tem, tá com seus dias contados é muito difícil eles defenderem. Mas aí o fluxo tentando fazer o máximo possível pra fazer essa defesa, mas não dá. Não dá, essa torre já vai pro chão, a equipe da Los também dá uma pisada no freio, não vai continuar até a T3, pelo menos não por enquanto 1 minuto e meio ainda dá pra trabalhar bastante essas empurradas, a bot lane tá completamente empurrada a favor do fluxo, então por enquanto não deve ser o foco de empurrada total Tá, vamos ver o que, é que a Loja vai fazer com esses últimos minutinhos de bônus. A partida vai tomando um ar dramático. Fluxo tem três dragões, a Loja ainda com esse barão por mais um minuto, estão voltando. E pelas ondas de Minions, vou dizer o seguinte, não vão chegar em mais uma torre nesse momento. É difícil. É um barão que eles vão resetar agora, vão recuperar um pouquinho de mapa e se programar para o próximo, se planejar para não deixar essa alma infernal para o time do Fluxo. Mas a gente falou, ainda de uma forma um pouquinho duvidosa no começo, né, Lupe? Assim, era um jogo difícil para a Lousa, mas eles estão administrando bem até esse momento e se ganhar, anima demais. A Lousa enfrenta amanhã em NTZ e aí numa sequência de vitória, ai, ai, ai. chegar para uma última semana pode mudar a classificação. O fluxo responde aqui nessa tier 2 do topo. Foi aqui um power play singelo, 2.500 de ouro, tá legal. Eles vão ainda conseguir talvez levar aquela tier 2 do bot em resposta a essa jogada do fluxo. O fluxo basicamente deu, né, essa tier 2 do bot aqui pro Lava. Só vai ter o trabalho de ali, não. Veio o teleporte e eles vão defender. Eu consegui fazer a defesa, pelo menos é o que parece. Tá chegando em Nel, Ranger ainda, tá. E se junta agora o Jojo. A equipe do fluxo não quer deixar sua última T2 cair. Mas não tem muita vontade deles por aqui, não. Mesmo assim, vai ser destruído aquele último minion. Não deu ainda. Vai tentar buscar pro engage. O que parecia Sobrou só uma torre de levada por ali. Pode virar muito mais. Olha o Jojo. Ele segura três jogadores. Não pode se eliminar. Já saiu a batalha. Ele não consegue bater. Vai cair por ali. Quem é que vai cair? Amigo. Sentença no limite que sobra tudo temporariamente, mas eles estão voltando. O House da diferença parecia que ia dar bom para a Gabriel Lons, porém, olha o retorno no Fux e no final das contas, confusão total. Três abates para um lado, dois para o outro. Que teamfight maluca, Sherpon. Eu nem sei o que aconteceu ali no final, porque o Netuno eliminado conseguiu pegar o abate com a sua torre. O Ranger numa jogada sensacional com uma lanterna e depois um desengage e mais um abate em cima do Tai. Saiu barato, talvez, essa jogada para Los, porque eles estavam um pouco separados ali. Mesmo, claro. mesmo assim, eles conseguiram mais abates. O Ridan, que passou a luta inteira andando pelo mapa, conseguiu causar mais dano que o Tai. 1.800 de dano do Ridan, tô muito surpreso com isso, porque olha onde tá o Ridan no começo da luta. Ele tava muito distante, o Tai ele entra, já tava bem machucado, inclusive. Aí é o dano para cima do Netuno, e, ó, que devolve sentença. muito bem a sentença para salvar o seu atirador. Mas aqui, olha a estática que dá Leblanc. E Tchau. essa hora separa muito. <risos> é bagunça demais a luta. O Ridani entra, mas não é aquela coisa ali. O equalizador para garantir a eliminação já estava morto. O Desames. Olha, a Luz pode ter levado a melhor nessa, mas é de novo o mesmo erro. Lutar com um a menos. Eles estão lutando muito separado. E é até difícil do Ridan encaixar essas ults, viu, Jess? Porque Leblanc Sim. tem o ultimate da Civil. O Viego também é um campeão relativamente bom. Ai... Nossa, eu vi essa sentença pegando. Eu também vi. Assim, eu não entendi o que aconteceu, tá? Só pra constar aqui pra mim, isso aqui não era em 50 dimensões diferentes, essa sentença pegou. Só na nossa que não pegou. Finalmente, a Luz troca quem tá separado do time. E agora quem tá é o Lava, que tem o teleporte, consegue chegar mais rapidamente, acompanhar o time, auxiliar nessa luta. O momento é do dragão. 50 segundos pra essa alma infernal estar disponível pro time do Fluxo. Ainda um minuto pro Barão. O tempo próximo dos dois objetivos, e você falou, Lupe, não é fácil o Rambo acertar, um, encaixar uma boa ultimate. Ele depende de usar junto do, da ult da Mumu. Se combar, ele encaixar né? com o Enel aí, amigo, é muito dano. Tem que combar, saíram itens importantes aqui depois dessa última luta. A sedenta por, é isso? por de sangue. Olha o Lava. Pra se juntar ao time. É, eles querem o dragão. Será? Eles estão fechando o Tai. 
Vão tentar. Ele... E é importantíssimo, porque se eles eliminam o Tai aqui, é um abraço. Ele não tem dragão. É colisador no limite do pé do Tai. Ele tenta daquele passinho lateral muito difícil. Não tem flash aí, amigo. Um abraço. A equipe do Fluxo compensa com aquela torre na rota do meio. Mas agora, Lost tem superioridade numérica pra evitar que seja algo infernal pro Fluxo. Mas o Fluxo não precisa acontecer esse dragão. Eles só vão levar essa tier 2 do mid. Talvez a Lost tenha que se ninguém continuar voltar, eles vão na base. Se ninguém voltar, eles vão pra base. Eles vão pra base. Eles estão avançando. Ao mesmo tempo que a Los parou uma parte dos jogadores para fazer o dragão, eles vão levar o seu primeiro bônus do jogo. Eles, ao mesmo tempo, evitam que o Fluxo continue avançando. Mas para a equipe do Fluxo, foi um, um ganho bom essa rota no meio. Não sei se podia dar essa volta à base ali, o Netuno Ranger ainda tem essa ameaça ao barão do time do Fluxo, o Raul teleporta, mas não vão iniciar ainda sem o Tai. Uma jogada que ficou boa pro time da Luz. E é um jogo de, em questão de objetivos, de recuperação. Eles podem estar à frente em ouro, mas não é tão simples assim ainda conseguir levar melhor os objetivos. Eles entregam a torre da rota do meio pra matar o Tai e levar o dragão atrasar a alma do adversário. É, eles vão se expor aqui um pouco no rio. Tem que controlar essa visão, porque o Fluxo tinha conquistar esse espaço e agora reseta um pouco o jogo. Ambos os times vão respirar porque no final das contas foi Essa duas torres tá para o forte, dragão hein? respirar Eita. nada. Começado o barão. Já vai direto. Barão iniciado agora por parte da equipe da Lodge de novo. Eles já conseguiram o primeiro e eles fazem rápido. A gente falou da outra vez. Vai okay. cair de novo. Vai cair de novo. Barão executado pela equipe da Lodge. Se o fluxo se aproximar. Vão tentar de novo a batalha. Da outra vez a gente conseguiu absolutamente nada. E não. Entra em cima dos dois jogadores. Olha a parte de cima do Jojo. Ele consegue fazer pra cima. Vai tentar sair. O um tanque eliminado. No fim das contas, parecia que ia ter um ataque bom aqui pro fluxo. Mas o contra-ataque da Lodge é ainda melhor. Eles saem com o Barão. Saem com o abate. E a Lodge agora tem a chance de garantir uma vantagem que nunca existiu antes do jogo. Mais uma boa iniciativa da Los Grandes, mas de novo o Ridão usou a sua ultimate pra sair e aí depois a Los entra e aí faltou a ult do Ron pra eles ganharem ainda mais essa teamfight. Ainda assim a Los tá um pouco desconexa, Chapão. Incrível, cara. Assim, é um jogo confuso. As lutas, as tomadas de decisão, às vezes parece que não vão acontecer, elas vêm e aí a luta acaba se estendendo até demais. E a gente tá vendo agora aqui pela primeira vez na partida, com 29 minutos, a equipe da Los com uma vantagem ampla, porque o jogo inteiro ficou naquela casa dos 2 mil. Agora ultrapassou, tá aí de novo a batalha. Tem hora que ganhar não é fácil. Vem nervosismo, vem ansiedade, você tá na frente, é um jogo importante. Eu acredito que essa ultimate do Ridan também é pra responder a ultimate da Sivir. Porque na hora que vem o grito do, do Brance, ele coloca esse tapete e impede a chegada do time do Fluxo. Parece que não serviu de muita coisa, eu também ia preferir junto da ultimate do Amumu. Sim, mas talvez seja essa a decisão do time do Fluxo e o Ridan só tá seguindo. Ultimate agora pra criar espaço, pra criar espaço pra ir pra cima dessa torre. A equipe do Fluxo vai tentar fazer o clear daquela onda de mina, consegue parcialmente, só tem agora que ele mini um canhão, ele deve cair logo na sequência, então essa torre também fica de pé. Mesmo com o buff, a Civil estraga as waves da Luz Grandes, é muito dano com o W, com a Static, realmente é difícil na Luz fazer esse Siege, mas com o tempo essa torre vai cair. E de novo, a distância, né? A distância que a gente tava falando. A equipe da Luz pode ficar um pouco mais segura, batendo na torre. O Fluxo tenta Caiu limpar de novo, consegue segurar. Caiu. E a torre vem pro chão, é T3 destruída. Com isso, a entrada é disponível pra equipe da Luz, a base do Fluxo. Será que tem batalha? Será que cai o inibidor? O Fluxo tá sempre ali ameaçando, mas a Luz continua por lá. Partidaço que tá fazendo lava, sempre sabendo a distância que pode ficar. Entrada de novo do Jojo, buscando a backline, olha ali atrás, eliminado! O House tentou o flanco, ele caiu rapidamente, cai também agora eliminou, porque isso é vida aqui no Fluxo, eles recuam agora pra fonte, recupera bastante vida. A Lousa ainda quer continuar, será que o jogo acaba agora? Eles vêm pro GG, eles não vão parar, tem muito dano aqui na torre o Lava. E vai caindo, já destrói agora pela torre de Nex, a segunda ainda tá por lá, a onda de Minos vai ser destruída por agora, vai retornar pra base, mas por enquanto o Lava vai esperando, o salto foguete vai indo pra longe, vai resetar, a Lousa entra na base inimiga, libera Super Minions, derruba uma torre e vai agora pro reset capitalizar. O Barão virou um inibidor e uma torre do Nex, aqui pro time da Lousa, uma vantagem agora que eles estão começando a se sentir um pouquinho mais próximos de ganhar o jogo. E foram maduros nesse momento de não colocar tudo a perder para uma jogada arriscada no Nexus, ainda mesmo com o bônus de Barão, voltam à base, 1 minuto e 10 para nascer o próximo dragão e é ali que vai girar o jogo. Respeitaram aqui o timing. Tem esse dragão daqui a um minuto, mas eu sinto que para Lousa criar uma jogada de ganhar o jogo, eles defendem desse Barão. Não vai ser nessa teamfight, a não ser que o Fluxo se jogue na Los Grandes. 
que vai acabar o jogo porque o fluxo tem a opção de guivar. Eles não precisam Concordo. lutar aqui. Sim, não precisam. Deixa esse, esse dragão de lado. Vai ser só um segundo dragão pra Loz. A Loz é que não pode de jeito nenhum deixar o fluxo pegar, mas nesse cenário é difícil o fluxo sair da base pra conseguir a contestação. Tem até bastante visão lá atrás, hein? E os dois TPs estão de pedra aqui pro fluxo. Cara, então... tá indo pra base. Fecharam duas geadas aqui, eles vão tentar direto na base. Ai, 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 já vai cair outra T3, é a torre no chão, inibirou também, House busca o flanco, mas não tem dano suficiente. São duas lanes com o Super Minion agora. A equipe da Loz vai fazer um jogo maduro. Vai conseguindo criar suas vantagens no lane a lane para deixar o mapa do Fluxo pressionado. A Luz entra na casa do Fluxo, abre a geladeira, põe as duas pernas em cima da mesa e não tá nem aí, meu amigo. O Fluxo deixa. Não tem como contestar essa chegada agora. Inclusive, se fosse e vai rolar o momento agora do Dragão Infernal, o Fluxo prefere que vá. Não é o momento de contestar. Cara, chegou num ponto aqui que talvez seja gol de diff, Jess. Tá difícil, Sim, né? Tem muita vantagem. E tem, mas não tem a questão da composição, Luke. Esse ah, alcance. Também. Não tem como o Fluxo entrar nesse range do time da Luz. E se eles não encontrarem um flanco muito rápido, eles não conseguem lutar. Mas eles têm que ter o receio, porque se eles entram, vem uma última mão, trava todo mas mundo. Mas agora? Chegou no flanco, é, acertou. Agora, tem duas gente. GAs. Uhum. Vai reviver, bicho. E vai pular. Vai ter força do Vendaval, tem flash, tem purificar. É difícil entrar na comp da luz. Eles não têm o Mega Frontline, o Titan tá molinho, né? Então eles não tem muito como segurar o dano do outro lado. A equipe da luz o Lapa não quer saber. tem força é o suficiente. Já vem agora a Teamfight pra finalizar o jogo. Mais um de Hidank é eliminado. Primeiro que cai jogador da equipe da luz. Vem agora pra ser presença da evolução. É um por um por enquanto. Vai continuar ainda avançando. Será? A luz ainda vai levar a última torre de Está eliminado! Não. Eu falei que ele tava molinho, molinho, e aí, amigo? A Loz vem pra tentar mais uma bate pra cima do House, mas era cópia, ele consegue se distanciar, o Enel sobrevive no limite da vida, e eles ainda devem continuar, não acabam da de Minions, e a equipe da Loz vem pro retorno, só que não, o Lava quer ir pra cima, ele quer a vitória, quer manter o um sonho fresquinho, crocante, frito pra entrar, e agora, já vai ganhar um jogo de Nexus, Nexus exposto, a Gigantesca Loss continua sonhando! O sonho tá vivo, tá queixão, não vai comer aquele sonho delicioso. O GES TV comemora porque a sua padaria continua com esse produto maravilhoso e que jogão da luz puniram. Usaram sua composição muito bem, Netunão e Lava simplesmente amassaram. Espetacular! A equipe do Fluxo tem agora o seu fluxo de vitórias interrompido. Eles acabaram com o hype de todo mundo e agora a Lousa acabou com o hype da equipe do fluxo. Que beleza, meus amigos. A tabela vai dando aquela embolada mitológica. E olha, tirando toda essa brincadeira aí da padaria, do sonho, é gostoso de ver a Lousa jogando um bom Liga Flash, trazendo um bom nível para a competição. Não é uma tarefa fácil, não é um caminho fácil, mas eles cresceram frente a um adversário muito forte aqui na nossa competição e o fluxo tem que encarar os problemas dele. Sim. Tem que entender que há uma instabilidade, que tem jogos melhores, jogos piores e tem momentos que a decisão deles também não é tão certeira assim. Eu acho que esse é o grande ponto que você comentou aí, Zé. Você vê tanto o Los quanto o Fluxo, mas focando mais no Fluxo, tem essas instabilidades. Uhum. Eles têm grandes jogadas, têm grandes momentos, mas principalmente o Fluxo, que tá vivendo um grande aumento de League of Legends, ainda dá umas derrapadas que a gente não entende o porquê essas coisas acontecem, né? Então, uhum. é uma coisa a é. se corrigir, mas a Los sai confiante, sai tranquilinha e sai dando entrevista pra Rafa lá embaixo, porque esse sonho tá vivaço, hein, Rafa? O sonho continua vivo, eu tô aqui com o Netuno, parabéns por essa vitória de vocês. O jogo, assim, tava tenso, foi um jogo confuso, aí da metade pro final vocês conseguiram arrumar a casa, aí conseguiram ajeitar as coisas e venceram a partida. Sim, sim, eu acho que a gente criou bastante vantagem em todas as lanes, assim, tava todo mundo, tipo, muito S na frente, mas a gente tava visitando muito no early game, daí a gente, tipo, pô, no meio do jogo, assim, a gente se ligou, pô, temos que fazer mais coisa, a gente tá na frente, vamos usar a nossa vantagem. Daí no mid game a gente começou, tipo, fightar mais sem hesitar, assim, e daí conseguimos ganhar o jogo. Mas o que deu pra ver é que vocês queriam muito ganhar, muito. Então, e, e, agora, e por causa dessa vitória, vocês continuam aí nessa briga pelo top 6, né? Tem amanhã um confronto que também é difícil contra a INTZ. Como foi essa semana? Sobre o que vocês conversaram e o que vocês esperam aí desse confronto de amanhã? Cara, a gente tá com uma cabeça muito boa, assim. A gente sabe que são quatro confrontos muito difíceis, são quatro do, dos melhores times que tem no Brasil. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente só tem que focar no nosso e tentar dar o nosso melhor, sabe? Pode ser que não venha, pode ser que venha, não tem como saber, mas pelo menos tentar ganhar os jogos, sabe? Parabéns aí por essa vitória de vocês, pessoal, com vocês. 
Aí, é, cabeça de realmente continuar indo pra hum. cima. É difícil, mas não é impossível. O sonho começou. Brincadeiras à parte, realmente, começar ganhando do fluxo é uma ótima hum. jornada. Não, e eu vejo um, um caminho, eu vejo uma estrutura um pouquinho melhor agora no time da Lua. Sim, sim. Porque o Lava tá tomando uma atitude, tá tomando uma presença no mapa, que eu não via isso nas primeiras semanas. Acredito que ele foi muito importante pra essa vitória hoje. E acho que pouco a pouco também dá pra sentir que o Ridan e o Enel estão criando essa malícia. Vamos ver se dá tempo de chegar ainda nessa reta final. É isso, o Lava tá sendo um grande jogador agora, tá falando muito mais. Antes ele não falava quase nada de hum. inglês. Tá tomando aula, inclusive, com um dos, uma das professoras que dá aula para os, os coreanos na LEC, na LCS. É. E a Agora tá muito mais falante, dando cal. Então, é uma, uma equipe da Luz bem diferente. Como o Jéssica falou, vamos ver se vai dar tempo. E tá questão? Segura aí. Não pode comer esse sonho ainda, porque ele está fresquinho e vivo. O que eu ia dar uma dentada <risos> nesse sonho aqui agora Não, era pronto. sacanagem. Tá? Era brincadeira, mas o sonho resiste. O sonho continua de pé, porque a Luz Grandes parou o embalado fluxo com essa vitória e continua na busca pelo top 6. E lá, Golas, vamos começar falando logo de escolha Bora. sobre draft, porque... Bastante coisa apareceu por aqui, a gente viu um Rumble aparecendo, aí vem uma resposta de Renekton que você, quando viu, você já falou não. que não tinha gostado muito, não, né? Não, não, não. É a segunda semana que o CBLOL traz o Renekton como resposta de Rumble e não me agrada, porque é uma a gente percebeu mais uma vez que é uma lane muito tranquila para o Rumble jogar, o Ridan conseguiu abusar bastante do, é, do Renekton, abriu uma boa vantagem de farm, conseguiu abate cedo também, e é o Renekton que vem de conquistador, então meio que ele guiva a lane, porque como ele não vem de pressione o um ataque, uhum. ele não tem essa troca mais curta em que ele poderia ter contra o Rumble para conseguir retomar um pouquinho a, a, a lane. Então, assim, acaba ficando um a menos porque o Renekton não tinha... Tava, tava muito fraco na lane Sim, 6. E quando a gente vê ali 1, 2, 3 do fluxo, a gente vê a característica dos jogadores claramente, que é o Morel, um Viego, uma Leblanc, House, Jojo e Dizames gostam muito de rotacionar, impactar esse early game. E o Dizames e o Jojo até que conseguiram fazer bastante muito disso. Bem. O time da Luz, como o Netuno falou, claramente ali tava com muita vantagem, tava conseguindo ganhar em farm, tava aplicando muita pressão. Só que o Dizames ia lá, coletava um abate, coletava outro. Só que o Tai, ele não tava em condição nenhuma de dar match. Olha isso, Durante cara. o jogo inteiro, a gente pode ver o dano que ele deu, menor do que o Darrell. E aí o time da Luz Grandes foi crescendo, foi virando. E o Viego, quando ele tentava entrar na luta, vinha o do Rumble, tinha o trash do Ranger ali, é, tava conseguindo brilhar muito, proteger bastante, então acabava que pro time da Los Grandes a luta tava um pouco mais fácil com esses dois carries também batendo lá de longe. Teve o um problema também que ele escolheu fazer botas galvanizadas ao invés de passo de mercúrio, a gente até falou sobre essa possibilidade, por conta do controle de grupo uhum. que tinha do outro lado e o Viego, ele, ele precisa sobreviver, né? Ele tava muito forte, conseguiu itemizar bem cedo, então acho que essa também não foi uma escolha Vamos muito ver legal. ver a, a jogada onde o time da Los Grandes começou a gostar mais do jogo, né? Tu não falou, a gente tava bem na lane, e aí depois no mid-game a gente foi mais assertivo, começamos a comprar algumas lutas e foi justamente que aos 15 minutos de jogo, o time da Los Grandes tá todo mundo unido, tá todo mundo legal por ali, e aí quando o Viego, ele tenta encontrar o Ranger, ele tenta fazer alguma coisa, a luta acontece de uma maneira que ficou muito melhor pra Los, vez controle de grupo, a Tristana do Lava, que tava pressionando o Renekton lá em cima, chegou por trás, coletou abates, e aí o sonho laranja continuou de pé. <risos> e pareceu que a é dado esse começo aí pro time da Luz, porque o Enel, ele faz o engage, o Jojo engaja também, consegue o controle de grupo, só que aí o follow-up do time da Luz acabou sendo muito bom, então eles conseguem todas as, essas eliminações e destacar também as jogadas de Barão, né, as chamadas de Barão uhum. do time da Luz. Acho que o macro dele foi muito, deles foi muito bem aplicado essa partida e fez toda a diferença, porque realmente eles estavam com aquela vantagem na lane, faltava justamente eles conseguirem fazer, é, utilizar essa vantagem para jogar o mapa e acho que foi muito bem É isso, bem foram resultado. dois barões pro lado do time da Los Grandes e nesse segundo barão eles conseguiram realmente decretar a sua vitória. Tava muito difícil, pessoal, porque a Tristana tinha de guardião, a Félio tinha de Também. guardião e o Gold tava online com o Trash, pô. Ele tava conseguindo acertar muita coisa, tava pilando todo mundo e aí o time do Fluxo, que dependia um pouco mais de pegar um flanco, de pegar alguém fora de posição, com o Viego, com o Leblanc, na hora que você tem que lutar esse 5v5 frente a frente, os AD Carries só brilham, Agnes. Porque você tem, você tem muitas condições para esses dois AD Carries fazerem muito bem o trabalho deles. Você, é, você tem um, um engage bem rápido, você tem bastante controle de grupo. Então, como eles ficaram muito bem farmados, estavam jogando muito bem durante, durante a partida inteira, chegou nesses momentos decisivos de luta em que eles tinham essa linha de frente que permitia com que eles conseguissem fazer muito bem o seu trabalho. E aí a gente viu nessa última jogada, né, o último push aí do time da Los, 
como aconteceu exatamente é. isso. Era difícil também, viu, pessoal? Tristana é complicado de você punir. Uma das coisas aí que o Fluxo gosta muito de fazer é jogar em volta do House, mas se tratando de uma Tristaninha é, com o teammate, tem pulo, tem muita coisa. O Alos consegue essa vitória e agora a gente está na hora de dar o destaque da partida. Ficou bem dividido, mas Ficou. acho que teve alguém ali que brilhou um pouco mais e foi ele. O Gold ganha o seu segundo <risos> MVP aqui do CBLOL. Agora jogando de trash, você tem que admitir que o Rage tem. tem esse trash ele jogou tem. demais. Ele tem esse esse trash. Gostei bastante da participação dele. Acho que ele conseguiu boas passagens sombrias O Diego tá comemorando ali, ali tá, tá, tá pulando aqui fora do ar. Isso aí é verdade. Ele que tava pedindo tanto trash, já que a gente tá no meta em que a Rel tem uma prioridade tão grande. Pô, o trash faz um, um excelente trabalho ao lado do Afélios. Combinou muito bem e eu acho que ele conseguiu fazer muito bem o seu trabalho. Brilhou demais, então o time da Los Grandes consegue essa vitória importantíssima. O Fluxo agora perde um pouquinho daquele embalo. Amanhã enfrenta uma PEN, um confronto delicado para não sair 0-2 na semana. E a Los continua pegando times lá de cima da tabela. Inclusive, um dos times aí que a Los vai pegar no futuro é uma Loud que joga o próximo confronto é do dia. Loud contra VKS, a Loud. Tem mais pontos, só que a gameplay ainda precisa dar uma afinada, né? É, exatamente. Na verdade, os dois times, eu, eu penso que eles têm ainda uma margem de melhora. A Loud, a gente sabe que tá ali naquela pegada do, dos playoffs, a gente sabe que eles são uma equipe muito forte quando a gente fala em séries MD5. E a VKS, eu sinto que eles estão num processo de tentar entender o que, que eles precisam fazer. Porque o early game era muito forte, agora já tá mais ou menos. Então, estão ganhando ali, jogando um pouco melhor o mid game. Então, tá Tá meio confuso ainda. Tá é isso aí, confuso. rapaziada. O sonho da Los Grandes aqui, ó, não virou estatística, permanece de pé. GSTV, a sua padaria tá aberta. E agora a gente vai para um breve <risos> intervalo, porque daqui a pouquinho tem Loud contra a VKS.